ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிவிஷன் மல்டிபிளக்சிங் அதை பத்தி பாக்குறோம் இந்த மல்டிபிளக்சிங் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி மூணு இது மாதிரி ஒரு சூப்பர் சில டைப்ஸ் இருக்கு அதாவது எஃப்டிஎம் டிடிஎம் டபிள்யூடிஎம் சொல்லுவோம் எஃப்டிஎம்மும் டிடிஎம்மும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வீடியோஸ்ல பாத்துட்டோம் இப்ப பார்க்க போற இந்த வேவலந்த் டிவிஷன் மல்டிபிளக்சிங் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இது வந்து இங்க உள்ள இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு ஏ பி அண்ட் சி அப்படின்னு சொல்லி மூணு மெஷின்ஸ் இருக்கு அந்த மூணு மெஷின்ஸுமே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு மூணு சிக்னல்ஸ அனுப்புது அந்த மூணு சிக்னல்ஸும் வந்து டபிள்யூடிஎம் வழியா போகும்போது அந்த மூணு சிக்னல்ஸுமே கம்பைன் ஆகி அதாவது இங்க வந்து நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் சேனல யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு அனுப்பக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி போகுதுன்னா நம்மளுக்கு வேவ்லெட் மூலமா போகுது அந்த வேவ்லெட் மூலமா எப்படி போகுது அப்படின்னா எல்லா வேவ்லெட்டும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே சேனலுக்குள்ள போகுது அப்படி போகும்போது அது அடுத்த டபிள்யூடிஎம் அடையுது இப்போ இந்த இது இந்த டபிள்யூடிஎம் வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து மல்டிபிளக்ஸரா ஆக்ட் பண்ணும் அதே வந்து இந்த டபிள்யூடிஎம் எதை ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டி மல்டிபிளக்ஸரா ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இங்க வந்துருச்சு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இந்த டிஃபரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் மூலமா இந்த சேனல் சொல்லியா வந்துருச்சு இந்த சேனல் சொல்லியா வந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டபிள்யூடிஎம் அடைஞ்ச உடனே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு உரியது எந்த மெசேஜுக்காக எந்த சிஸ்டத்துக்காக எந்த மெஷினுக்காக அந்த வேகம் அனுப்பப்பட்டதுங்கிறத அந்த டபிள்யூடிஎம் வந்து என்ன பண்ணும் டி மல்டிபிளக்ஸ் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் வேவ்லெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து அதாவது இந்த வேவ்லெண்ட் எடுத்து அது பர்டிகுலர் இதுக்கு அனுப்பும் அப்போ ஏ வந்து ஏக்கு போயிடும் பி பிக்கு போயிடும் சி என் சி அந்த வேவ்லெண்ட் பேஸ்ல போயிடும் இப்போ வேவ்லெண்ட் டிவிஷன் மல்டிபிளக்சிங்ல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூடிஎம் இஸ் அன் அனலாக் மல்டிபிளக்சிங் டெக்னிக் டு கம்பைன் ஆப்டிகல் சிக்னல்ஸ் இப்ப ஆப்டிகல் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னாலே கண்ணாடி வழியாக நம்ம சிக்னல்ஸ் அனுப்புறது அப்படின்னா இதுல வந்து என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் கண்டிப்பா இதுல வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்போ அதே மாதிரி அனலாக் அப்படிங்கிறது அனலாக் டிஜிட்டல் சொல்லி ரெண்டு விதமான டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு இப்ப அனலாக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது வந்து வேவ்லாவோ இல்லாட்டினா வந்து ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆகவோ வந்து நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் இப்போ இதுல வந்து எதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அனலாக் மோட யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப டிஜிட்டல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் ஆ இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பியிருப்பாங்க அதாவது பிட்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்கும் நீங்க அனுப்பக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்து பாருங்க இது வந்து ஆப்டிகல் சிக்னல்ஸ் தான் போகும் அதாவது கண்ணாடி வழியாக தான் போகும் இப்ப அதனால இங்க வந்து ஹை டேட்டா ரேட் கேப்பாபிலிட்டி ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள இங்க யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா இப்ப அடுத்து பாருங்க டபிள்யூடிஎம் அண்ட் எஃப்டிஎம் இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் தான் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அங்க வந்து நார்மல் கேபிள்ல எஃப்டிஎம்ல வந்து நார்மல் கேபிள்ல பாஸ் ஆகும் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிபிளக்ஸ்ல நார்மல் கேபிள்ல பாஸ் ஆகும் டபிள்யூடிஎம்ல எதுல பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் வழியாக தான் பாஸ் ஆகும் இந்த மல்டிபிளக்சிங் அண்ட் டி மல்டிபிளக்சிங் நம்ம பார்த்தோம்ல மல்டிபிளக்சிங் அண்ட் டி மல்டிபிளக்சிங் வந்து எதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஆப்டிகல் சிக்னல்ஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இப்ப அடுத்து பாருங்க இட் யூசஸ் லைட் சோர்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட் டேட்டா லைட் சோர்ஸ் வந்து அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப எப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் போகுது அப்படின்னா அந்த ஆகக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய டேட்டா ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளால கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த கேபிள் எதை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து லைட் பல்சஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இங்க இது வந்து எந்த சிக்னல்ஸ் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னா அது ஆப்டிகல் சிக்னல்ஸ் தான் அனுப்ப முடியும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இட் யூசஸ் இட் கம்பைன்ஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் நேரோ பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்டு ஒன் வைடர் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த ஒரே ஒரு சிக்னல் அதாவது இந்த இந்த சேனல் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளா இருக்கனால இதுல வந்து ஹை ரேட் ஹை டேட்டா ரேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஹை டேட்டா ரேட்டா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ல நம்ம வந்து யூஸ்
frequencies are anupro. Adiye bache mana frequencies are in the channel oriya, the fiber optic cable oriya anupu bode. Adi bande kandi pa or wider banda maar de. Ida nama wide in the wavelength division multiplexing la, ramu mukhya ma terji koi division. I hope in the video ngulo purnjir ko number hai. Thanks for watching my video. Thank you.